。大家好，我是夏妈。今天做了一点这种半脱骨的酸辣鸡爪，就是在家里面吃也行，带出去也方便。好久都没有啃过鸡爪了，冰鲜的都要二三十块钱一斤，我这里一碗大概是七十八块钱。我们要挑这种肉多一点的，做出来的口感就好吃。我这里有提前冲洗两遍，把指甲剪干净就可以冷水入锅，加入葱姜。淋上两圈料酒去腥，如果觉得腥味比较重，你可以用面粉抓洗两遍，再入锅煮。水开以后，我们把浮沫撇干净，再煮上五到八分钟就可以捞出来了。这个的话呢，其实你不用煮太久，煮太久那个皮都烂了。出锅以后要多洗几遍，去除油沫，然后把水分沥干，就倒入冰水、冰块、冰镇一下。那如果没有冰块的朋友，你就可以直接放到冰箱冷冻，大概就是二三十分钟。这样简单处理一下，鸡爪就变得非常 Q 弹了。和你们坦白一下，其实这个分享我本来是想要做无骨脱鸡爪的，但是在脱骨的过程中，我这里是十倍加速了，就是一个鸡爪脱下来真的很费时间，也很费体力，脱下来还不一定是完整的，所以后来我就只脱了这个大骨头，做成了这种半脱骨的状态，几分钟就脱完了。这些小骨头就用嘴巴去代替，还能够个嘴硬，加上小米辣。然后就是新鲜剁的蒜末、姜末，先给它拌均匀，去除一下腥味。干料拌好后，我们再来准备料汁。这个酸辣料汁里面的辣椒，我用的是湖南的剁辣椒，你们也可以尽量用这个，因为它是带一点酸辣的口感，真的很好吃。准备大概一百克，加上两勺这种干辣椒粉，一种是酸辣，一种是这种香辣，就是这两种辣椒拌在一起，用热油浇上去，激发香味跟这种红油。就整体味道就会滋啦一下就出来了。这个油可以多泼一点，有这个辣椒红油做出来的鸡爪才够油亮好吃。有了辣油，就是里面的酸味了。我是两种调节在一起的，就是用米醋还有柠檬汁混合在一起，这个酸味它是很清爽的。全部挤完，我看了一下，这个酸醋水大概是150毫升，倒进红油里面，再加入300毫升的薄盐生抽，一小勺食用盐，再来一勺白糖。然后还有一点味精提鲜，把这些料汁都给它搅拌均匀。这一步你一定要试一下味道，为什么要先调料汁？就是在这里啦。你试好味道以后再放进鸡爪里面，就不会浪费食材。因为如果你喜欢酸味，你可以多加醋；如果觉得咸了或者是淡了，你就是淡了就加盐，咸了就加一点纯净水。调好后再去拌鸡爪，要符合自己的口味才是最重要的。每个人都有每个人的品味。接下来我们把料汁和鸡爪拌均匀以后，就放到盒子里面或者是袋子里面，放到冰箱冷藏腌制，大概就是一天或者是一晚上都可以。这些料汁泡到鸡爪里面是需要时间的，几个小时是吃不到的，所以这个你可以提前做，就是泡的越久越入味，滋味也越够。这个的话呢，我是泡了两天才吃的，真的是很酸爽又辣又香。我也有试过去外面吃那种无骨鸡爪，但是有的是偏甜的，我不太喜欢。这种酸酸辣辣的话呢，就更清爽，它也不会说有柠檬的那种苦味，真的是很好吃的。用袋子装起来，出去吃呢也方便。如果你也想吃，可以把这个视频点赞收藏起来，在家里面去尝试一下。我是夏妈，我们下次再见。